প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য বিষয়ক আজকের পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত আমি দেলোয়ার জাহান ইমরান হোমিওপ্যাথিক ডক্টর এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার আজকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করার জন্য আমি এখন আপনাদের এই রিটারে নিয়ে যাচ্ছি আজকে আমরা ভেরিকোসিল সম্পর্কে জানব আমরা জানব ভেরিকোসিল কি কিভাবে ডেভেলপ করে এর কারণগুলো কি এর ক্লিনিক্যাল ফিচার কি এবং তার বেস্ট ট্রিটমেন্ট কি তো আপনাদের জন্য যে ভিডিওগুলো তৈরি করছি সে ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট জি আর ডট দেলোয়ার ডট কম ওয়েবসাইটে তারপর স্ব স্ব বিভাগে ক্লিক করে আপনারা দেখতে পাবেন পুরুষের স্বাস্থ্য পুরুষের ভিডিওগুলো নারী স্বাস্থ্য নারীদের ভিডিওগুলো সম্পর্কে তো এবার আসুন যে ভেরিকোসিল কি এই সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করি তো পুরুষের অন্ডকুশে বা স্ক্রোট মধ্যে যে স্পারমাটিক কর্ড থাকে তো এই স্পারমাটিক কর্ড যে কাজটি করে সেটা হলো টেস্টিস থেকে ব্লাড বা রক্ত পরিবহন করে থাকে তো এখানে একটা বিষয় এই যে টেস্টিস থেকে ব্লাড এবং রক্ত পরিবহন করছে তো সেটা কিভাবে করছে এই যে আমাদের স্পারমাটিক কর্ড আছে তো এর মাঝে দেখুন নীল বর্ণের একটা ভেন দেখা যাচ্ছে কিছু ভেন দেখা যাচ্ছে নীল বর্ণের তো এই যে নীল রঙের ভেনগুলো আপনি দেখছেন তো এই ভেনগুলোকে বলা হয় পেম্পেনিফর্ম ফ্ল্যাক্সাস তো এই পেম্পেনিফর্ম ফ্ল্যাক্সাস থেকে ব্লাড মূলত যায় আপনার টেস্টিকুলার ভেনে যদি কোনো কারণে টেস্টিকুলার ভেনের বাল কাজ না করে তখনই এই যে পেম্পেনিফর্ম ফ্ল্যাক্সাস অর্থাৎ নীল রঙের ভেন আছে এগুলোতে ব্লাড জমে কি হয় ফুলে যায় কালো বর্ণ ধারণ করে তারপরে ধরুন ভারী হয়ে যায় অ্যান্ডলার্স হয়ে যায় এখানে এই যে অবস্থাটা তৈরি হয় অর্থাৎ ভেনটা ফুলে যাচ্ছে তারপর মোটা হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ডলার্স হয়ে যাচ্ছে তো এই অবস্থাটা কি বলা হয় ভেরিকোসিল তো এই যে এই এরিয়াটা আছে এই এই এরিয়ার মধ্যে কি কি ঘটনা ঘটে এই বিষয়গুলি যদি আপনি বুঝে যান তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ভেরিকোসিলটা কিভাবে ডেভেলপ করছে এই যে আমাদের টেস্টিস আছে টেস্টিস মূলত কি করে টেস্টিস মূলত আমাদের রিপ্রোডাকটিভ সেল অর্থাৎ পুরুষদের স্পান তৈরি করে শুধু তাই না এই টেস্টিস আরও যে কাজটি করে সেটা হলো টেস্টোস্টেরন হরমোন তৈরি করে যা স্পান প্রোডাকশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই যে টেস্টোস্টেরন হরমোন সেটা কিন্তু পুরুষদের মাসল ডেভেলপ করে এবং তার সেক্সুয়ালিটিকে অক্ষণ্য রাখে তো এখন এই যে পাম তৈরি করছে তো স্পাম পাস হয় কি দিয়ে স্পাম যায় অ্যাকচুয়ালি আপনার এই যে ভাস ডিফারেন্স দিয়ে স্পামটা যায় আবার টেস্টিজের মাঝে রক্ত পরিবহন করে নিয়ে আসে টেস্টিকুলার আর্টারি এই যে লাল বর্ণের যে আপনি আর্টারিগুলো দেখছেন এটি এগুলোকে বলে টেস্টিকুলার আর্টারি আবার অনেকগুলো ভেন বা শিরা দিয়ে মূলত টেস্টিকল বা আমাদের যে টেস্টিস আছে এই টেস্টিস থেকে ব্লাড ফিরে যায় এই যে আমাদের ভাস ডিফারেন্স আছে ভাস ডিফারেন্স দিয়ে যে স্পাম আমাদের পরিবাহিত হয় তো ভাস ডিফারেন্সের সাথে আবার দেখুন এখানে কিছু ভেন আছে যেটাকে বলে ভাস ডিফারেন্স ভেইন তো এই যে ভাস ডিফারেন্স ভেইন আছে ভাস ডিফারেন্স ভেইনও কিন্তু আপনার টেস্টিস থেকে ব্লাড পরিবহন করে এটা অ্যাকচুয়ালি বাইপাস হিসাবে কাজ করে তো এর আগে আমি আপনাদেরকে যেটি বলেছিলাম এই যে আপনার প্যামফেনিফোন প্লেক্সাস আছে অর্থাৎ এই যে নীল রঙের ভেনগুলো আছে এই এইগুলো কি করে ব্লাড টেস্টিকুলার ভেইনে কিন্তু নিয়ে যায় তো এই যে টেস্টিকুলার ভেইন আছে তো টেস্টিকুলার ভেনের মাঝে কিছু ওয়ান ওয়ে বাল্ব আছে তো এখানে যখনই ব্লাড উপরে উঠে যায় তখনই কি হয় বাল্বটা বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ উপর থেকে আর নিচে নামতে দেয় না আবার যখন ব্লাড উপরে উঠে যায় তখন এটা আবার বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ তারপরে উপরের ব্লাডকে কি করে নিচে নামতে দেয় না তো যখনই দেখা যায় যে এই ভালগুলো কাজ করে না তখনই যে ঘটনাটা এখানে ঘটে এই যে ব্লাড উপরে যাচ্ছে তখন দেখা যায় যে ব্লাড কিছুটা আবার নিচে নেমে আসে আবার উপরে যাচ্ছে আবার নিচে নেমে আসে এই যে নিচে নেমে আসছে তারপরে উপরে যেতে পারছে না ঠিকঠাক ভাবে তো এইভাবেই ভেরিকোসিলটা ডেভেলপ হয় এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় আর সেটা হলো আমাদের যে বাম পাশে টেস্টিকুলার ভেনটা আছে এটা কিন্তু আমাদের ডান পাশে টেস্টিকুলার ভেন থেকে কিছুটা লম্বা তো এখানে আবার ব্লাডের নিচের দিকে যে প্রেশারটা পড়ে তখন এই প্রেশারটা একটু বেশি থাকে অর্থাৎ আমাদের বাম পাশের যে টেস্টিকুলার ভেনটা আছে সেখানে ব্লাডের প্রেশারটা ডাউন প্রেশারটা একটু বেশি থাকে তো এখানে আমাদের যে লেফট টেস্টিকুলার ভেনটা আছে এটা কিন্তু আবার আমাদের যে কিডনির বড় আরেকটা ভেন রেনাল ভেন এর সাথে কিন্তু কানেক্টেড থাকে তো যখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে টেস্টিকুলার ভেনটা আছে ভেনের বাল্ব যখন এখানে ঠিকঠাক ভাবে কাজ করছে না তখনই দেখা যাচ্ছে এখানে ব্লাড সার্কুলেশনে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে এবং পেম্পেনিফর্ম প্ল্যাক্সাসি ভেরিকোসেলটা ডেভেলপ করছে অর্থাৎ এটা মোটা হয়ে যাচ্ছে এবং কিছুটা হয়তো পেইন হচ্ছে ভারী হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ডলার্স হয়ে যাচ্ছে এই সমস্যাগুলি দেখা যাচ্ছে আবার দেখা যায় যে ভেরিকোসেল ডেভেলপ করার কারণে এখানে টেম্পারেচারটা কিছুটা বেশি হয়ে যায় তো এখানে যেখানে টেম্পারেচারটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে তো যেহেতু টেম্পারেচার 
ব্যাপারটা কিছুটা বেশি হয়ে যাচ্ছে যার কারণে টেস্টিস ঠিকঠাকভাবে স্পাম তৈরি করতে পারে না এখানে আর স্পাম তৈরি করতে না পারার কারণে দেখা যায় যে পুরুষরা এখানে হয়তো ধীরে ধীরে তারা বন্ধাত্বের দিকে তারা আগায় অর্থাৎ বন্ধাত্বের সমস্যাও এখানে দেখা দিতে পারে শুধু তাই না এখানে টেস্টোস্টেরন হরমোনও সে ঠিকঠাকভাবে তৈরি করতে পারবে না তো সব মিলিয়ে দেখা যায় যে একজন পুরুষের সেক্সুয়ালিটিটা অনেক কমে যায় এবং তার কারণ হলে যে টেস্টোস্টেরন হরমোন যেটা সেক্সুয়ালিটি ডেভেলপ করে তারপরে আবার কি করে আমাদের মাসল ডেভেলপ করে তো স্পার্মও ঠিকঠাকভাবে তৈরি করতে পারছে না আবার টেস্টোস্টেরন হরমোনও ঠিকঠাকভাবে তৈরি করতে পারছে না তো যার কারণে এই সমস্যাগুলো হতেই পারে আমরা যেটা দেখে থাকি অধিকাংশ পুরুষদের এই বাম পাশে ভেরিকোসেলটা ডেভেলপ হয় এবার আসুন এর যে ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো আছে অর্থাৎ সিএফগুলো আছে কি কি লক্ষণ উপসর্গগুলো আছে এই সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই তো পেন তো এখানে দেখা যায় যে কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যথা থাকতে পারে আবার কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যথা থাকবে না আবার দেখা যায় এখানে কিছুটা হালকা হালকা ব্যথা অনুভূত হতে পারে কেউ কেউ দেখা যায় এখানে আপনার যে টেস্টিক্যাল এরিয়াতে টেস্টিক্যাল দেখা যায় যে ভারী বোধ করে অর্থাৎ অর্থাৎ যখন এক্সারসাইজ করে এক্সারসাইজ করার পর ওই এরিয়াতে ভার বার মনে হয় তো ফুলে যাবে এটা বোঝাই যায় কিছুটা ফুলে যাবে অনেকের ক্ষেত্রে অনেকটাই ফুলে যায় এবং কালো হয়ে যায় ওইখানে ওইখানকার সিরাগুলো আবার দেখা যায় যে এখানে এই সমস্যাটা হওয়ার কারণে যে টেস্টিস আছে টেস্টিস একটা থেকে আরেকটা ছোট হয়ে যায় এবং আরেকটা বড় হয়ে যায় এই সমস্যাগুলো হয় অনেকের তারপর আরও যে বিষয়টা দাঁড়ায় যেটা আমি বলেছিলাম যে ফার্টিলিটি প্রবলেম অনেক পুরুষই বন্ধাত্বের দিকে আগায় অর্থাৎ তার সেক্সুয়ালিটিও কমে যাবে এবং স্পাম অ্যান্ড প্রোডাকশনও এখান থেকে কমে যাবে তো এবার যদি ট্রিটমেন্টটা আসি তো এর বেস্ট ট্রিটমেন্টটা হলো আপনার হোমিও মেডিসিন প্রয়োগ করা আপনি যদি ঠিকঠাকভাবে সব কিছু বুঝিয়ে একজন অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসককে বলতে পারেন আপনার সমস্ত প্রকার লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো আর উনি যদি যত্ন নিয়ে আপনার ট্রিটমেন্ট করে আপনি সময়ের ব্যবধানে এই সমস্যা থেকে অবশ্যই আপনি রেহাই পেয়ে যাবেন এবং এর সাকসেস রেটও অনেক হাই আরও ট্রিটমেন্ট আছে সার্জারিতে অর্থাৎ যদি আপনি মেডিসিন প্রয়োগ করতে না চান তখন দেখা যায় আপনাকে সার্জারি করে নিতে হবে এই যে ভ্যানগুলো আছে প্যাম্পেনিফর্ম প্লেক্সাস তো এগুলো যে কাজটি করা হয় এগুলো কেটে দিয়ে দুই পাশে ক্লিপ দিয়ে আটকে দেওয়া হয় এখানে দেখুন যে প্যাম্পেনিফ্রম ফ্লেক্সাস অর্থাৎ এই যে ভেনগুলো আছে এগুলো কেটে কিন্তু দু পাশে ক্লিপ মেরে দেওয়া হচ্ছে তাহলে ব্লাড যাবে কোথায় রক্ত চলাচল হবে কিভাবে তো এর আগে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে ভাস ডিফারেন্সের যে ভেন আছে যেগুলো বাইপাস হিসাবে কাজ করে ওই যে ভেন আছে ওই ভেনগুলো দিয়ে ব্লাড পাস হবে তো এখানে আপনি চাইলে এরকম সার্জারি করে নিতে পারেন অথবা আমি যেটি বলেছি এর বেস্ট আটকা ট্রিটমেন্ট হলো হোমিও মেডিসিন প্রয়োগ করা তো এর জন্য আপনাকে অবশ্যই এক্সপার্ট একজন হোমিও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে আপনি যদি আপনার সমস্যাগুলো ঠিকঠাকভাবে বুঝিয়ে ওনাকে বলতে পারেন এবং চিকিৎসক যদি যত্ন নিয়ে ট্রিটমেন্ট করে আর আপনি যদি ধৈর্য ধরে ট্রিটমেন্ট নেন তাহলে দেখা যায় যে সময়ের ব্যবধানে অবশ্যই এই সমস্যা থেকে আপনি রেহাই পেয়ে যাবেন তো ওকে ফাইন ধন্যবাদ